वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम बैक हेलो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड एट सब्जेक्ट इंग्लिश फ्रेंड्स इन द लास्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड टू डिस्कस एंड लर्न द राइटिंग स्किल्स एंड स्पेशली लेटर राइटिंग इन दैट we have studied the types of letters that is formal and informal letter in that in the last video we have discussed on the formal letters mitranno apan magil video madhe aupcharik patre ya badal pahilela hai tacha format pahilela hai आणि दोन औपचारिक पत्रे ती सुद्धा आपण पाहिलेली आहेत लेट्स रिवाइज सम थिंग्स लेटर अ लेटर इज रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल लेटर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स इनफॉर्मल अँड फॉर्मल लेटर्स इनफॉर्मल लेटर्स लेटर्स रिटर्न टू फॅमिली फ्रेंड्स दॅट कॉल इनफॉर्मल लेटर अनौपचारिक पत्रे हे कुटुंबीय मित्रमंडळी आणि परिचित लोकांना लिहिली जाणारी पत्रे आहेत आणि फॉर्मल लेटर लेटर्स रिटर्न टू ऑफिशियल्स फॉर बिझनेस पर्पज जॉब ॲप्लिकेशन्स एक्सेट्रा औपचारिक पत्रे हे कार्यालयीन कामानिमित्त व्यावसायिक हेतूसाठी आणि लो नोकरीसाठी अर्ज करताना लिहिली जाणारी पत्रे आहेत त्यांना आपण फॉर्मल लेटर्स म्हणणार आणि मागील व्हिडिओमध्ये आपण फॉर्मल लेटर्स पाहिलेले आहेत आता आपण फॉर्मल लेटर्सचे आणखीन एक उदाहरण पाहूया आणि त्यानंतर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इनफॉर्मल लेटरबद्दल चर्चा करूया फ्रेंड्स देर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश फर्स्ट दॅट इज फॉर्मल टू होम वी राईट दिस लेटर वी राईट दिस लेटर टू द ऑथॉरिटी ऑथॉरिटी मीन्स द बॉस ऑफ द ऑफिस हू आर द बॉस न्यूजपेपर मध्ये जर आपण गेलो तर बॉस आर एडिटर संपादक असतो नेक्स्ट इन स्कूल ऑर कॉलेज स्कूल मध्ये हेडमास्टर आणि कॉलेज मध्ये जर गेलं तर प्रिन्सिपल नेक्स्ट आपण जर बँकेमध्ये गेलो तर हु इज द ऑथॉरिटी मॅनेजर वी राईट दीज लेटर्स टू दोज ऑथॉरिटी फॉर्मल लेटर्स सेकंड फर्स्ट थिंग यू हॅव टू रिमेंबर दॅट क्लॅरिटी तुमच्या लिखाणामध्ये व्यवस्थितपणा असणं गरजेचं आहे क्लॅरिटी असणं गरजेचं आहे तुमचे मग ते सेंटेन्स असतील ते वर्ड्स असतील द स्किल ऑफ रायटिंग असेल याच्यामध्ये तुमची क्लॅरिटी असायला पाहिजे सेकंड थिंग यू हॅव टू रिमेंबर दॅट इज कम्प्लीटनेस पत्र हे पूर्णपणे समजलं गेलं पाहिजे समोरच्याला त्याच्यामध्ये अर्धवट माहिती पुरवणं अशा पद्धतीचं पत्र नसायला पाहिजे म्हणजे तुमचं कम्प्लीटनेस असायला पाहिजे त्यानंतर करेक्टनेस असायला पाहिजे लँग्वेज ग्रॅमॅटिकल थिंग्स यू हॅव टू राईट इन अ करेक्ट नेक्स्ट कर्टसी कर्टसी असणं म्हणजे तुमची लँग्वेज जी आहे त्याच्यामध्ये सभ्यपणा असणं हे खूप गरजेचं असत पत्र लिहिण्याचे काही पॉइंट्स आहेत ते पॉइंट तुम्हारे लक्ष्य पाजे पार्ट ऑफ लेटर्स कुछ पत्र जर लिखी मित्रों तुम्हारा सेंडर का एड्रेस लिहाव लगत नाइन लिहाव लगते नीसिवर एड्रेस सब्जेक्ट सैल्यूटेशन मेन बॉडी ऑफ द लेटर कंक्लूजन ऑफ द लेटर थैंक यू एंड द एंड पार्ट ऑफ द लेटर दैट इज वी राइट यूअर्स फेथफुली वगैरह वगैरह अपन जो लिखित या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये येतात नेक्स्ट वी विल सी द फॉर्मल लेटर द फर्स्ट काइंड ऑफ अवर लेटर फॉर्मल लेटर्स हेअर इज वन क्वेश्चन गिवन इन फ्रंट ऑफ यू द क्वेश्चन इज लाईक दिस राईट अ लेटर टू द कमिशनर ऑफ द म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन ऑफ औरंगाबाद रिगार्डिंग द प्रॉब्लेम ऑफ ड्रेनेज लिकेज इन अवर सोसायटी इट अफेक्ट्स ऑन द हेल्थ दिस इज द क्वेश्चन फ्रेंड्स ट्रिक इतन सुरुआत होते ट्रिक का संगते 
कि आप पत्र क्वेश्चन लक्षा आला एकदा क्वेश्चन लक्षा आला कि क्वेश्चन में अपने दोन क्वेश्चन विचारा वी हैव टू आस टू क्वेश्चन टू दैट पर्टिक्युलर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू हूम वी आर गोइंग टू राइट लेटर अपन पत्र कुना लिखित महित गरजे मे अपने प्रश्न विचार लगे टू हूम एंड सेकंड क्वेश्चन जो दुसरा प्रश्न अपने विचारा है अबाउट व्हाट अबाउट व्हाट कशा विषय पत्र लिया मग इत जर तुम्हें क्वेश्चन कड़े पाल टू हूम अर क्वेश्चन विचार पत्र लिया द कमिश्नर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ और कशा विषय पत्र लिया रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज लीकेज इन अवर सोसायटी या दोन गोष्टी अपने लक्षा आया मित्रों अपने पत्र लिहायला का ही ही वेल लगत नहीं विद इन फ्यू मिनिट्स यू कैन राइट द करेक्ट लेटर दैट इज सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ लेटर दैट इज सेंडर सैटर्स मी तुम्हें स्क्रीन वाल तो तुम्हें लक्षा दी ए फाइव पैनोरमा हिल्स क्या कुट है कुछ शहर है और फोर थ्री वन जीरो जीरो वन फ्रेंड्स हियर रिमेम्बर वन थिंग यू हैव टू राइट द एड्रेस इन शॉर्ट हाउ द फॉर्मैट ऑफ द लेटर इज ऑल्सो चेंज वी राइट द एड्रेस इन द राइट साइड सुरुआती अपन का एड्रेस जो आपला है तो अपन य साइड लिया राइट साइड लाता फॉर्मैट आला है कि तो लेफ्ट साइड लाइजे अन तो ही मार्जिन ल प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक पैरेग्राफ हा मार्जिन लाजेर अपन पाल कि आता इधे मी सेंडर चा एड्रेस लिखा है क्या आता इतने डेट लाइन एक लाइन मधे सोड़ा सेंडर चा एड्रेस लिखा तुम्हारा एक मध्य लाइन सोड़ा खाल साइड लेट लिहाय है डेट लिखा पुनः एक लाइन सोड़ा मग ज्याला पत्र लिया है तड्रेस अपने लिया कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पिनकोड फोर थ्री वन जीरो डबल वन आता पूछ पार्ट अपने संगित गि तो कशा रिगार्डिंग अपने लिया तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कशाला पाजे रिगार्डिंग इश्यू ऑफ ड्रेनेज लाइन ड्रेनेज लाइन ऐसी इश्यू या सन्दर्भ कराए पत्र लिया मग आता सैल्युटेसन लिया फर्स्ट अपन पाला सेंडर एड्रेस सेकंड डेट लाइन क्या रिसीवर्स एड्रेस अपने सब्जेक्ट लिया चार गोषी जर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन च कमिश्नर हा मेल तो अपन लिया सर फीमेल लिया मैडम आता बी प्रत्येक एक लाइन सोडली है ना दिस इज द फॉर्मैट स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर नाउ द फर्स्ट पैरिंग As per above subject, we the residents of the Panorama Hill Society, Ward Number One Hundred Eighteen, would like to inform you that our society is facing the problem of drainage leakage and smell. Baga accuracy and completeness as no khub garje cha hai patra mare. Me sir zarar antar sudha ithe ek line sort liya ani the chan antar mag khali patra lila. आता हा जा फर्स्ट पैरेग्राफ नाउ वी विल गो टू द सेकंड पैरेग्राफ पैरेग्राफ जा एक लाइन सोड़ा पैरेग्राफ अपन का सुरुआती अपन इतपर्य सोड़ हो आता नहीं मार्जिन धरन पत्र कराए पैरेग्राफ अल का लाइन चेंज एक लाइन मध्य सोड़ा लाइन हि जी उभी मार्जिन तुम्हारे नोटबुक मध्य धरन लिया द ड्रेनेज ऑफ अवर सोसायटी इज लिक्ड one because of which we are facing the problem of smell and snails smell manje vas jo durgandh tya eta pasun yeto ani snails manje gogal gai ala due to which yacha mule kay jhale due to which the health issues are faced by our society jhalo second paragraph madhe detailed information sangitli ata third paragraph madhe tumhala conclusion karaycha ahe so i would like to request you to sort out the major problem of health issues i hope you will kindly accept our application 
झालं मेन बॉडी आणि कन्क्लुजन आता एंड पार्ट कडे आपण येत आहे एंड पार्ट मध्ये तुम्हाला पहिले लिहायचं आहे थँक्यू तिथेही एक वर्ड सोडायची आहे आणि मग थँक्यू लिहायचं नाव द नेक्स्ट युवर्स फेथफुली आणि याच्यामध्ये सुद्धा एक लाईन सोडली युवर्स फेथफुली झाल्यानंतर तुम्हाला खाली तुमचं नाव लिहायचं आहे स्पष्ट शब्दामध्ये जो पत्र लिहिणारा वरी सेंडर आहे त्याचंच नाव इथे खाली लिहायचं आहे अशा पद्धतीने आपल्याला पत्र पूर्ण करायचं आहे मित्रांनो आता पत्र तुमचं ऍक्युरेट कसं दिसायला पाहिजे याचं तुम्ही स्क्रीनवर पहा तुमच्या लक्षात येईल की पत्र या पद्धतीने असायला पाहिजे सेंडर्स ऍड्रेस त्यानंतर डेट लाईन त्यानंतर तुमचा रिसिव्हर्स जो कोणी असेल त्याचा ऍड्रेस तुम्हाला लिहायचा आहे नंतर सब्जेक्ट लिहायचा आहे त्यानंतर सॅल्युटेशन आणि देन द मेन बॉडी द फर्स्ट पॅरेग्राफ द सेकंड पॅरेग्राफ लाईक दिस यू हॅव टू राईट म्हणजे कुठेही प्रत्येक ठिकाणी लाईन सोडायची आहे सेकंड पॅरेग्राफला आणि फर्स्ट पॅरेग्राफच्या मध्ये पण लाईन सोडायची आहे त्यानंतर थर्ड पॅरेग्राफ पहा याच पद्धतीने तुमची लाईन व्यवस्थित एका मार्जिन मध्ये आले पाहिजे नंतर थँक्यू युवर स्वेदफुली तुमचं नाव असायला मित्रांनो ही ट्रिक जर तुम्ही वापरली परीक्षेमध्ये तर शंभर टक्के मी गॅरंटी देतो की तुम्हाला कम्प्लीट मार्क या लेटर रायटिंग मध्ये मिळते फ्रेंड्स या पद्धतीने जर आपण सगळं पत्र व्यवस्थित जर लिहिलं तर तुम्हाला शंभर टक्के याच्यामध्ये फॉर्मल लेटरमध्ये आउट ऑफ मार्क पडायला कसलाही काहीही अडचण येणार नाही ओके फ्रेंड्स इफ यू आर फॉलो दिस इन्स्ट्रक्शन अँड मेक अ प्रॉपर प्रॅक्टिस ऑफ रायटिंग फॉर्मल लेटर देन यू विल बी राईट डेफिनेटली व्हेरी वेल मित्रांनो तुम्ही जर या सूचना सगळ्या अंमलातांना बारकाईनं पाहिला तर नक्कीच तुम्ही अतिशय छान पद्धतीनं फॉर्मल लेटर तुम्ही लिहू शकता नाव लेट्स टर्न टू द इनफॉर्मल टाईप ऑफ लेटर मित्रांनो मी पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगू इच्छितो पत्र लेखनासाठी आपणा जो विषय दिला जातो तो निवेदन जाहिरात बातमी सूचना निमंत्रण यासारख्या एखाद्या स्वरूपात असेल त्यावर आधारित दोन कृती दिल्या जातील कोणत्याही एका प्रकारचं पत्र आपल्याला लिहावं लागतं या अगोदर आपण फॉर्मल लेटर कसं लिहायचं याची माहिती घेतलेली आहे आता इनफॉर्मल लेटर लिहित असताना अनौपचारिक पत्र लिहिताना लक्षात घ्यायच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या पुन्हा मी तुम्हाला सांगतोय सर्वात प्रथम संपूर्ण पत्र हे ब्लॉक फॉर्मॅटमध्ये लिहावं म्हणजेच पत्राचे सर्व घटक डाव्या बाजूला लिहावेत एक्स वाय झेड ऐवजी पत्रात स्वतःचं नाव लिहू शकता जर तुम्हाला प्रश्नात नाव दिलं नसेल तर त्यानंतर पत्रलेखकाचा पत्ता व दिनांक लिहावा व अभिवादनाने पत्राला सुरुवात करावी सुटसुटीत परिच्छेद आणि मुद्देसूतपणा हा खूप आवश्यक आहे पत्राचा गाभा स्वाचाक्षरात व योग्य वाक्यरचना करून लिहावा ज्यामध्ये दिलेल्या मुद्द्यांचा उपयोग करावा मजकूर योग्य आणि नेमक्याच शब्दात लिहावा योग्य परिचेद पाडावे जास्त पाल्हाळ लावू नये परिचेद पाडत असताना प्रत्येक वेळेला ओळीच्या सुरुवातीला जागा न सोडता आपण एक लाईनच गॅप करायची आहे आणि शेवटी युअर्स लविंगली अपेक्षनेटली और युअर्स लविंग असं नातं लिहावं यापैकी योग्य पद्धतीने शेवट करून स्वाक्षरी करावी व स्वाक्षरीखाली कंसात आपलं नाव लिहावं या गोष्टी तुम्ही ध्यानात घ्या या संबंधी आणखीन ज्या गोष्टी आहेत त्या मी पुढं तुमच्याशी बोलणार आहे त्या अगोदर आपण फॉर्मॅट ऑफ इन्फॉर्मल लेटर काय आहे ते बघूया ॲट द टॉप ऑफ द पेज अँड ॲट द लेफ्ट साईड दॅट इज द ब्लॉक फॉर्मॅट ऑफ द लेटर सुरुवातीला अगदी वरती तुम्ही नेम ऑफ द सेंडर तिथं लिहायचं आहे काही नाव दिलंच नसेल तर स्वतःचं नाव लिहायचं आहे आणि प्रश्नपत्रिकेत जर नाव प्रश्नात दिलं तर त्या नावाचाच उल्लेख करायचा आहे त्यानंतर सेंडर्स ॲड्रेस आणि डेट डेट कशी लिहायची हे या अगोदर सांगितलेली आहे त्यानंतर डिअर हा शब्द सॅल्युटेशनसाठी वापरायचा आहे आपण आणि बॉडी ऑफ द लेटर 
इन थ्री और फोर पैराग्राफ्स कराए पॉडी ऑफ द लेटर मध्य सगत महत्वा भाग हा है यूज द गिवन पॉइंट्स दिलेले मुद्दे योग्य वपराये यूज एडिशनल पॉइंट्स क्या संबंधी आखी तुम्हारा जे सुचत योग्य वाटत क्या गोष्टी वपरा यूज ग्रैमैटिकल स्ट्रक्चर्स व्याकरण ग्रैमैटिकल स्ट्रक्चर ही वपराय है ऐज वेल ऐज नॉट ओनली बट अल्सो यारखी रचना तुम्हारी यहाँ आवश्यक है एंड देन लास्ट वन दैट इज द कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज यदि तुम्हें यूएस लिविंगली यूएस अपेक्षनेटली लिहन सिग्नेचर खाली कंसा पत्र पाठनाच नाव असा हा फॉर्मैट हा फॉर्मैट ऑफ द इनफॉर्मल लेटरच है तो पुनः पुनः ध्यान घया सरावाणी या सर्व गोष्टी तुम्हारा शक्य है ओके आता अपन यनतर थोड़ा इनफॉर्मल लेटर की अधिक महति घेटर राइटिंग पत्रलेखन इनफॉर्मल लेटर विद्यार्थी मित्रों अपन लेटर राइटिंग मजेच पत्रलेखन कसे करावे हे पहार आहोत पत्रलेखना का ही इम्पॉर्टंट ट्रिक्स मी तुम्हारा संग है त्या जर तुम्हें चांगल प्रकार लक्षा ठेवला तो परीक्षे को पत्र आए तरी तुम्हारा हमकास गुण मिलना राइटिंग स्किल या सेक्शन मधे लेटर राइटिंग पांच गुणा प्रश्न विचार जो ये इनफॉर्मल और फॉर्मल अशा दोन प्रकार पत्र समावेश पत्रलेखना मुद्दे कि मार्गदर्शक महति प्रश्नपत्रिकेत दिल्ली या दोन प्रकारपैकी को ही एक पत्र तुम्हारा लिहाँ या वीडियो में इनफॉर्मल लेटर विषय महति पहार आहोत हा पत्र प्रकार खूब सोपा और हमकास गुण मिलन देना है प्रथम अपन इनफॉर्मल लेटर मजे का पहूया इनफॉर्मल लेटर मजे अनौपचारिक पत्र कि कौटुंबिक पत्र अपने कुटुंबातील व्यक्ति नातलग मित्र कि इतर परिचित व्यक्ति लिहले जाते सर्वात महत्वाचे महत्वाचे पत्र ब्लॉक फॉर्मैट मधे लिहावे म ब्लॉक फॉर्मैट मजे का सर्व बाबी डाव्या बाजू सुरू कराव्या पत्र लिखता ज्यादा पैरेग्राफ कराएं तिथे फक्त अंतर न सोड़ता एक पूर्ण ओल सोड़न मग नवीन पैरेग्राफ लिहावा प्रश्न दिलेले नाव व पत्ता लिहावा प्रश्न दिलेले मुद्दे मार्गदर्शक महति जाहिरती बम्या व सूचना यधारे पत्र लिहावे बयाचदा विद्यार्थी को एखाद विषयाव पत्रा सराव करता परीक्षे लिखित गुण मिलत नहीं आता अपन इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मैट मार्किंग स्कीम पहूया सेंडर्स नेम एड्रेस एंड डेट हाफ मार्क सैल्यूटेशन हाफ मार्क इंट्रोडक्शन बॉडी ऑफ द लेटर टू एंड हाफ मार्क कंक्लूडिंग लाइन कॉम्प्लिमेंटरी क्लोजर हाफ मार्क ग्रामर वन मार्क आता अपन फॉर्मैट मध्य जे पत्रलेखना के मुद्दे दिलले हैं ते कसे लिहाये हे पहूया पहला मुद्दा पहूया सेंडर्स नेम एड्रेस एंड डेट ये प्रथम पत्र पाठविना चे नाव लिहावे प्रश्नपत्रिकेत तुम्हारा दिलले आते ते कसे लिहाये तो पहूया एग्जाम्पल रोहित कदम क्या स्वल्प विराम दवा नर घर नाव लिहावे टेन स्वीट होम क्या स्वल्प विराम रस्त्या नाव एम जी रोड स्वल्प विराम नंतर शहराचे नाव लिहन तापुढ़े पीन नंबर लिहावा अहमदनगर फोर वन फोर जीरो जीरो वन आ शेवटी डेट मजे तारीख लिहा ज्यादि पत्र लिहनाराच दिवस की तारीख लिहा तारीख लिखता महीन का उल्लेख करावा मजे सेवनटीन जुलाई टू थाउजंड ट्वेंटी आ शेवटी पूर्ण विराम दवा आता तुम्हारा सेंडर्स नेम एड्रेस आ डेट कसे लिहावे तो समझले आल परीक्षे मधे तुम्हें अशा प्रकार लिहा चला पुढ़ मुद्दा पहूया सैल्युटेशन सैल्युटेशन मजे का सैल्युटेशन मजे अभिवादन प्रश्नात 
कोणाला पत्र लिहायला सांगितले आहे ते पहावे डेट नंतर एक ओळ सोडून माय डिअर मदर किंवा फादर किंवा ब्रदर किंवा फ्रेंड असे लिहून स्वल्प विराम द्या आता पुढील पॉईंट पाहूया इंट्रोडक्शन यालाच ओपनिंग ॲड्रेस असेही म्हणतात आपण ज्यांना पत्र लिहितो त्यांच्याकडून मिळालेल्या किंवा न मिळालेल्या पत्राचा उल्लेख यामध्ये असतो उदाहरणार्थ पहा तुझे पत्र मिळाले वाचून आनंद झाला किंवा तुझे पत्र मिळाले वाचून दुःख झाले इत्यादी यासाठी सोप्या भाषेतील पुढील ओळी तुम्ही अगदी पाठच करून ठेवल्या तरी चालतील फक्त पत्राचा विषय आनंदाचा दुःखाचा किंवा अभिनंदनाचा आहे का हे पहावे आणि त्यानुसार ओळी लिहाव्यात आनंद व्यक्त करणारे पत्र असल्यास तुम्ही खालील ओळी पत्रामध्ये त्या ठिकाणी वापरू शकतात आय गॉट और रिसीव्ह युअर लेटर येस्टरडे और लास्ट वीक और टुडे आय फेल्ट व्हेरी हॅपी टू रीड इट आय कुड नॉट राईट अ लेटर टू यू अर्ली बिकॉज आय वॉज व्हेरी बिझी इन माय स्कूल ॲक्टिव्हिटीज आय रिअली मिस यू हाऊ आर यू ऑल आय ॲम फाईन हिअर आता दुःख व्यक्त करणारे पत्र असेल तर कसं लिहायचं आय गॉट और रिसीव्ह युअर लेटर येस्टरडे और लास्ट वीक और टुडे आय एम व्हेरी सॅड टू राईट यू आय एम सिम्पली शॉक अँड सरप्राईज टू हिअर द बॅड न्यूज अभिनंदनपर पत्र असल्यास पुढील ओळी लिहाव्यात आय गॉट और रिसीव्ह युअर लेटर येस्टरडे और लास्ट वीक और टुडे आय वॉज व्हेरी हॅपी टू रीड इट हार्टली कॉंग्रॅच्युलेशन फॉर युअर फ्लाईंग कलर और ग्रँड सक्सेस समजलं चला यानंतरचा मुद्दा आहे बॉडी ऑफ द लेटर अडीच कुण याला आहेत त्यामध्ये नेमके काय लिहायचे ते आपण पाहूया पॉईंट्स और गाईडलाईन्स इन द क्वेश्चन्स प्रश्नात दिलेले मुद्दे किंवा मार्गदर्शक माहितीच्या आधारे छोटी छोटी वाक्य तुम्ही बनवावीत यूज ॲडिशनल पॉईंट्स दिलेल्या मुद्द्याव्यतिरिक्त त्याला पूरक असे इतर मुद्देही तुम्ही लिहावेत यूज ग्रॅमॅटिकल स्ट्रक्चर व्याकरणदृष्ट्या बरोबर रचनांचा वापर करावा तसेच शब्दांच्या स्पेलिंगकडे सुद्धा लक्ष द्यावे ॲट लिस्ट टू पॅरेग्राफ्स ऑफ सिक्स टू सेवन लाईन्स सहा ते सात ओळींचे कमीत कमी दोन परिच्छेद असावेत त्यापेक्षा जास्त असतील तरी चालतील चला आता पुढील पॉईंट पाहूया कन्क्लुडिंग लाईन यामध्ये लहान किंवा मोठ्यांची चौकशी आशीर्वाद किंवा नमस्कार इत्यादी विषयी ओळी असतात अशा एक दोन ओळीच लिहा पुढे दिलेल्या काही ओळी तुम्ही पाठच करून ठेवा त्यापैकी कोणत्याही ओळी तुम्ही वापरा कन्व्हे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल ॲट होम विथ लव्ह अँड बेस्ट विशेष स्वीट लव्ह टू सोनू मोनू किंवा गिव्ह माय लव्ह टू ऑल तुम्हाला जे सोपे वाटेल ते लिहा आता शेवटचा पॉइंट पाहूया कॉम्प्लिमेंटरी क्लोझर कॉम्प्लिमेंटरी क्लोझर म्हणजे काय तर पत्राचा अभिवादन पर शेवट आई किंवा वडलाच पत्र असेल तर युअर्स लव्हिंग सन और डॉटर असे लिहा काका किंवा काकू किंवा चुलते यासाठी युअर्स नॅफ्यू किंवा नीस लिहावे भाऊ किंवा बहीण असेल तर युअर्स लव्हिंग ब्रदर किंवा सिस्टर आणि मित्र किंवा मैत्रीण असेल तर युअर्स फ्रेंड लिहावे किंवा वेळेला काही सुचले नाही तर युअर्स लव्हिंगली किंवा सिन्सिअरली लिहावे आता आपण पूर्ण पत्राचा फॉर्मॅट पाहू की कोणतेही पत्र आले तरी याप्रमाणे तुम्ही लिहू शकता फक्त पत्र पाठविणाऱ्याचे नाव पत्ता दिनांक यामध्ये बदल करावा तसेच बॉडी ऑफ द लेटरमध्ये प्रश्नपत्रिकेत दिलेल्या पत्राच्या विषयाप्रमाणे कमीत कमी दोन पॅरेग्राफ लिहावे चला आपण आता पूर्ण पत्र वाचूया रोहित कदम टेन स्वीट होम एम जी रोड अहमदनगर 
ఫోర్ వన్ ఫోర్ జీరో జీరో వన్ సెవెంటీన్ జూలై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ आता एक ओर सोड़न माय डियर फ्रेंड कॉमा आई रिसीव युअर लेटर एस्टरडे आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू रीड इट आई कुड नॉट राइट अ लेटर टू यू अर्ली बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी इन माय स्कूल एक्टिविटीज आई रियली मिस यू हाउ आर यू ऑल आई एम फाइन हियर क्या पत्र विषयाप्रमा कमीत कमी दोन पैरेग्राफ लिहावे पैरेग्राफ लिखता पैरेग्राफ का तिथे अंतर न सोड़ता एक ओर सोड़ावी क्या शेवटी कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल एट होम यू आर लविंग फ्रेंड रोहित कदम फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस सम मोर ऑन इनफॉर्मल लेटर फॉर्मल लेटर अपन कुछ लिखो वी राइट द इनफॉर्मल लेटर्स to family members relatives and friends family members manje ai vadil bhau bahin yanna relatives kaka mausi yanna je patra lito mama friends je aple jivlag astat tyancha sathi tyancha barobar samvad sadne sathi apan informal letter cha that is a informal letter informal letter jevha apan lito tevha hi safe trick तुम्हाला यूज करायची जी ट्रिक मी फॉर्मल लेटरमध्ये यूज केली आहे रायटिंग पॅटर्न जो आहे तो सेम आहे जसं सेंडर्स ॲड्रेस आहे डेट लाईन आहे रिसिव्हरचा ॲड्रेस आहे जिथं तुम्हाला ज्याला पत्र पाठवायचं त्याचा ॲड्रेस तुम्ही इथे लिहू शकता त्यानंतर याच्यामध्ये येणारा डिअर हा पार्ट आहे पण याच्या अगोदर जसं फॉर्मल लेटरमध्ये आपण सब्जेक्ट लिहित होतो तसं इनफॉर्मल सब लेटरमध्ये आपण सब्जेक्ट लिहित नाही आता पुढचा आहे सॅल्युटेशन डिअर मग ज्याला पत्र लिहितो त्याचं इथं नाव लिहू शकता किंवा जे रिलेशन आहे ते लिहू शकता जसं पप्पाला लिहायचं असेल तर तर डिअर फादर डिअर मदर डिअर सिस्टर डिअर ब्रदर किंवा फ्रेंड असेल तर फ्रेंडचं नाव किंवा अंकल आंटी या पद्धतीने लिहितो आणि मग जो तुमचा बॉडी स्ट्रक्चर आहे हे इथं तुम्हाला दोन किंवा तीन पॅरेग्राफमध्ये लिहायचं आणि शेवटी पुन्हा थँक्यू यु वॉज फेथफुली आणि तुमचं नाव या पद्धतीने सेम ट्रिक फ्रेंड्स सेम ट्रिक्स यू हॅव टू यूज इन फॉर्मल लेटर और इन इनफॉर्मल लेटर जस्ट यू हॅव टू चेंज द मेन बॉडी नथिंग एल्स नाव लुक एन एक्झाम्पल ऑफ इनफॉर्मल लेटर रायटिंग हिअर इज ऑन द स्क्रीन यू विल सी अ इनफॉर्मल लेटर a question write a letter to your friend telling her about your recent visit to delhi tumcha mitrala maitrinila patra lehaycha hai an tumchi nuktaach delhi visit zalile delhi hun alela ahat ani te anubhav sangnyacha ek patra lehaycha hai baga varti patta nehmi pramane lihelela hai tumcha for example rachna garden kalamli navi mumbai सेवन्थ जुलै टू थाउजंड एटीन पत्ता आणि तारीख टाकलेले डिअर बिना इथं सुरुवात केली आहे पत्राची थँक्यू फॉर द लेटर आय रिसिव्ह इट एस्टरडे सिन्स आय वॉज आउट ऑफ द टाऊन फॉर अ वीक आय वॉज ऑन अ ट्रीप टू दॅली विथ माय फादर टू मीट सम ऑफ आवर रिलेटिव्ह इथं सुरुवात सांगितलेली आहे पत्राबद्दल आभारी आहे मी गेला एक आठवडाभर बाहेरच होते ट्रीपवर होते वडिलांच्यासोबत आणि काही रिलेटिव्हजना वगैरे याबद्दल सुरुवात केली आय एम इगर टू शेअर आता पुढचा पॅरेग्राफ इथं मेन बॉडी ऑफ द लेटर बॉडी ऑफ द पार्ट बघा आय एम इगर टू शेअर माय एक्सपिरियन्सेस ऑफ दिस व्हिजिट विथ यू इन दिल्ली I received a golden opportunity to see some historical places, streets and museums. Apart from being the capital city of India, Delhi has a very rich cultural and historical heritage. The Red Fort is breathtaking. No wonder it is considered as an example of Architectural brilliance. We also visited places 
like Humayun Storm, Jama Masjid, Lotus Temple, and cultural centers like India Habitat Center and Modern Art Gallery. The city seems divided into two time zones. If New Delhi lives in present, Old Delhi lives in history with all its narrow streets, old buildings, and food items, which have been referred to in many travelers and historical documents. I think you should also plan a visit to Delhi. It's worth a trip, but please do not plan your visit during summer as it will be the most difficult time to spend there. Yeah. पॅरेग्राफ मध्ये तिनं दिल्लीत काय पाहिलं कसे अनुभव आले पाहण्यासारखी ठिकाणं कोणती आहेत ऐतिहासिक ठिकाणं कसे आहेत बांधकामाच्या दृष्टीनं त्या काळातल्या कोणत्या महत्वाच्या गोष्टी आहेत या सगळ्यांचा उल्लेख आपल्या मैत्रिणीला या पत्रात त्या ठिकाणी केलेला आहे आणि समारोप करताना बघा डू राईट बॅक टू मी होप यू हॅव कम्प्लिटेड रिडिंग द हॅरी पॉटर सिरीज आय एम वेटिंग फॉर युअर रिव्ह्यू विथ रिगार्ड्स टू युअर लविंग पेरेंट्स श्रुती असं हे एक पत्र आहे या पद्धतीनं घरगुती पत्र आपण इन्फॉर्मल लेटर्स लिहू शकतो लेट्स सी सम अनादर एक्झाम्पल ऑफ द लेटर अँड द क्वेश्चन इज राईट अ लेटर टू युअर फ्रेंड कन्वेईंग युअर बेस्ट विशेष बिफोर हिज ऑर हर एक्झाम्स तुमच्या मित्राला तुमच्या शुभेच्छा कळवायच्या आहेत त्याची परीक्षा येईन परीक्षेसाठी त्याला शुभेच्छा देणारं पत्र लिहायचं आहे बघा पुन्हा एकदा सी नेहमीप्रमाणं वरती पत्ता लिहिलेला आहे फाय अब्लिक थ्री वन टू रामबाग पौरिक मुंबई फोर झिरो 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 सिक्स थ्री सिक्स्टीन्थ फेब्रुवारी टू थाउजंड एटीन डिअर आर्यन आय होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ मूड अँड हेल्थ I have written this letter to send you my healthiest wishes for your scholarship exams which are around the corner. Shishurti Pariksha nuktaach ubhi yun thak lele hai. Tya saati mi shubhichcha dhe toh hai. Ashi suruat ke liye patra madhe. As I know you would have almost finished your participation preparation for the exams by now unlike me. You have always broken your own records and performed better than the last time. प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की प्रत्येक वेळी तू तुझाच रेकॉर्ड मोडतोयस तुझाच विक्रम मोडतोयस प्रत्येक वेळी तुझा परफॉर्मन्स मागच्यापेक्षा चांगला असतो याचा कॉन्फिडन्स वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज दॅट यू डो नॉट कम कम्पेक्ट विथ अदर्स बट यू अस सेल्फ तू दुसऱ्याशी नाही तर स्वतःशीच तुझी तुलना नेहमी करतोस स्पर्धा तुझी स्वतःशीच असते आय डिझायर टू हॅव अ स्पिरिट लाईक युअर्स इट विल बी डिलाईटफुल टू हिअर फ्रॉम यू आफ्टर युअर एक्झाम्स ऑल ऑफ अस हॅव पीन अवर होप्स ऑन यू आय एम कॉन्फिडंट यू विल मेक इट टू द नॅशनल लेवल द स्कॉलरशिप एक्झाम्स आर टप टू क्रॅक सो गिव्ह युअर बेस्ट अँड लिव द रेस्ट टू फेल तू तुझं बेस्ट परा परा आपली पराकष्टा कर प्रयत्नांशी बाकी सगळं दैवावरती राहू दे आय वन्स अगेन विश यू ऑल द बेस्ट वी विल मीट आफ्टर युअर एक्झाम्स युअर लविंग फ्रेंड दिव्या या पद्धतीनं इथे एक दोन पत्र आपण घरगुती पत्र पाहिलेले आहेत तुमच्या स्क्रीनवरती दिसतात तुम्ही लिहून घ्या किंवा ऐकून लिहा एक पत्र आपल्या मैत्रिणीने लिहिलेलं आहे की दिल्लीला भेट देऊन आले दिल्लीत काय काय पाहिलं आहे तूही पाहावंस अशी इच्छा व्यक्त करणार आणि दुसरं एक पत्र की आपल्या मित्राची किंवा मैत्रिणीची स्कॉलरशिप एक्झाम आहे आणि त्यासाठी परीक्षेला दिलेल्या शुभेच्छा दर्शवणारं एक पत्र आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे हे कसं पत्राची सुरुवात करायची मायना सॅल्युटेशन बॉडी ऑफ द लेटर काय असावं कन्क्लुजन कसं करावं हे आपण पाहिलेलं आहे पुन्हा पुन्हा त्या गोष्टी या व्हिडिओमध्ये रिपीट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे पुन्हा पुन्हा तुम्ही हा व्हिडिओ ऐका आणि या पद्धतीनं तुम्ही पत्र लिहिण्याचा प्रयत्न करा घरगुती पत्राचा सराव असू द्या फॉर्मल आणि इनफॉर्मल या दोन्ही पद्धतीचा आपल्याला सराव हा करायचा आहे अँड नाव द नेक्स्ट वन अनादर टाईप ऑफ लेटर दॅट इज स्पेशली द ॲप्लिकेशन्स ॲप्लिकेशन्स हा एक प्रकार सातत्यानं परीक्षेत विचारला जाणारा प्रश्न आहे तो आपण आता थोडा पाहूया 
थर्ड पार्ट अपने पाइज एप्लिकेशन हा जनरली परीक्षे मध्य जास्त प्रमाण विचार जाना प्रश्न है एप्लिकेशन जॉब सा एप्लिकेशन कशा पद्धति जो पैटर्न तुम्हें तिथे वाले सेम तो पैटर्न वैसे है जस सेंडर्स एड्रेस डेटलाइन रिसीवर्स एड्रेस प्रत्येक लाइन सोड़ाई नर तुम सब्जेक्ट इत सब्जेक्ट मध्य क्वेश्चन मध्य कुछ पोस्ट सा एप्लिकेशन करता है पोस्ट नाव आवर्जुन इतना लिया एन एप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दैट मे अपला सब्जेक्ट हा सहा शब्द मैक्सिम खूब एखाद शब्द अपन वाढ़ू शको सात शब्द नहीं नर सैल्यूटेशन आता स्ट्रक्चर मध्य अपने लगे मित्र विथ द रेफर टू द एडवर्टाइजमेंट पहला पैरेग्राफ मध्य मित्र लगे कि विथ रेफर टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश इन टाइम्स ऑफ इंडिया इतने पेपर च नाव लिया मग तुम्हें जो तुम आवड़ता पेपर है तुम नाव लिखू सकता टाइम्स ऑफ इंडिया है इंडियन एक्सप्रेस है लोकमत टाइम्स है एज ए विश आई वुड लाइक टू अप्लाय फॉर द पोस्ट ऑफ जस मैं इतना एप्लिकेशन मध्य फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर लिखे है तस लिखू शकता कि फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन युअर फॉर दुसरा पैरेग्राफ का मध्य लिखना तुम्हें व्यक्ति है मी या पोस्ट सा अप्लाय करते पोस्ट सालिजिबल है या सग गोषी तुम्हें सेकंड पैरेग्राफ मध्य लिखा थर्ड पैरेग्राफ मध्य एनक्लोज हेयर विथ आर मै टेस्टिमोनियल्स फॉर युअर रेफर लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम युअर साइट एवड स लिखर पुनः शेवटी तुम्हारा थैंक यू लिया नर युअर्स फेथफुल लिहा युअर सीन्सिर्ली लिया शेवटी तुम नाव लिया सेम स्ट्रक्चर है मित्रों फ्त बॉडी ऑफ द पार बॉडी पार्ट जो है लेटर का पहले तीन पैरेग्राफ अपने व्यवस्थित लिखता गरजे चाहिए एक्युरेसी करेक्टनेस कर्टसी या सग्या गोष्टी का कम्प्लीटनेस य सग्या गोष्टी का सहभाग एवड एक महत्वाच लक्षा है फ्रेंड्स शेवटी या लेटर मध्य एक महत्वाचे एप्लिकेशन मध्य एक महत्व की गोष है जी मैं रेड कलर मध्य खाली दी एनक्लोजर गरजे एनक्लोजर एनक्लोजर तुम्हें जेवड क्वालिफिकेशन तुम्हारे है प्रत्येका एक जेरॉक्स कॉपी तुम्हें एप्लिकेशन सोब तुम्हारा दया लगते ती को कॉपी दी है ये तो तुम्हारा लिया जेरॉक्स कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट जेरॉक्स कॉपी ऑफ मार्क्स मेमो जेरॉक्स कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सेट्रा जे का तुम्हारे सर्टिफिकेट आती है एक खाली एक सीरियली लोन तुम्हारा तुम्हारा क्या सर्व कागदपत्र झेरॉक्स सगत शेवटी जोड़ा लगते या पद्धतिन आप एप्लिकेशन हा प्रकार यठिका पूर्ण करते मित्रनो पुनः पुनः तुम्हें फॉर्मल और इनफॉर्मल ये दोन ही प्रकार अभ्यास थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू फ्रेंड्स